Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Agroclima desta terça-feira. O retorno da chuva ao Brasil Central tem encorajado produtores a começarem a semeadura da soja. Nesta terça-feira, só não deve chover nas áreas claras do mapa devido à presença de uma massa de ar seco que inibe a formação de instabilidades. Já no restante do país, pancadas de chuva são esperadas, mesmo que rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. Ainda com o avanço de uma frente fria, volumes em torno de 50 milímetros são esperados no Rio Grande do Sul, não se descartando o risco para algum tipo de transtorno, como alagamentos e erosão do solo. Além da frente fria, outros sistemas meteorológicos formados nesta terça-feira podem ajudar a provocar os temporais em todas essas áreas em vermelho aqui no mapa. Uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente, além do jato que transporta ar quente e úmido da Amazônia em direção à frente fria, serão fundamentais para uma possível ocorrência de vendaval, trovoadas, raios e até queda de granizo. Aliás, fora esses sistemas que provocam chuva, outra variável é muito importante para a condição de um tempo severo, algo que vai se tornar cada vez mais frequente com a aproximação da primavera, a estação das flores e também dos maiores temporais. Uma forte onda de calor atua nesta semana e pode gerar temperaturas máximas entre 40 e até 45 graus, o que traz sérios riscos à saúde humana. E olha, Rondonópolis, no Mato Grosso, tem sido uma das cidades mais quentes nos últimos dias. Isso não muda por enquanto. A virada do inverno para, para a primavera vai ocorrer com a cidade registrando temperaturas de até 45 graus. Todo esse calor tem impactado diretamente o gado leiteiro e sofre fortes influências do estresse térmico, uma vez que, segundo um estudo israelense, a produção de leite cai em cerca de 20% com calor excessivo. Ambientes climatizados amenizam o estresse animal e podem ser um grande aliado aí para não perder a produção de leite. Só que essa adaptação gera um custo elevado, o que ultrapassa a realidade da maioria dos produtores rurais brasileiros. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Aurélio Souza. Vamos conferir o que ele mandou para a gente. Olha só, quando puderem, falem da previsão para Ipatinga, Minas Gerais. Pois bem, na sua cidade, a previsão é de tempo mais seco até o final de setembro, com pancadas de chuva que podem acontecer no comecinho de outubro, mas que não vão durar muito. A longo prazo, nota-se irregularidade das precipitações, um resultado do fenômeno El Ninho que vai manter mais dias secos e quentes na primavera e também no verão. Nos próximos 90 dias, são esperados apenas 250 milímetros de chuva. Essa outra previsão aqui vai para o Leonardo Teixeira. A dúvida dele, olha só. Olá pessoal do canal, gostaria de saber a previsão para Belo Horizonte. E quando teremos retorno das chuvas, por favor. Olha, Leonardo, na capital mineira não será muito diferente. Apesar do volume previsto ultrapassar a casa dos 300 milímetros até a primeira metade de dezembro. O que chama a atenção mesmo é o, é o espaçamento desses episódios de chuva e os baixos volumes previstos quando eles acontecerem. Ou seja, o período mais úmido do ano não deve funcionar bem em Minas Gerais. E o agroclima vai ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais destaques da previsão do tempo.